Gospels have given us very rich pictures of Jesus' resurrection. At sa mga nakalaang pag-aaral ay ating sinariwa ang lahat na itinuro ng apat na Gospels. Ang apat na mga evangelista, Matthew, Mark, Luke, and John. Tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Ano ngayon kung siya ay buhay? Marapat nating ipunin at pagsamasamahin ang mga alam na natin at pataasin ito sa isang bagong antas ng kamulatan. Ano ang kahulugan para sa atin? Because Jesus lives. Salamat Panginoon dahil ang iyong anak na si Jesus ay hindi na natiling patay. At kung sa gayon may kahulugan ito, maging para sa amin ngayon. Papagliwanagin niyo po ang aming isip, turuan niyo kaming makita ang layunin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus para sa lahat ng sangkatauhan at para sa bawat isa sa amin. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, daluyan ng iyong karunungan at kaliwanagan at ito ay magbunga ng kabutihan, kagandahang loob sa aming mga buhay. Be our speaker, Father. We ask you to give us a simple message that we may be understanding in order to obey. Lord, lead us. Teach us in the name of Jesus, your Son, our risen Lord and Savior. Amen. Because He lives. We will be reading from 1 Corinthians 15 and begin with verses 1 to 2. My friends, I want you to remember the message that I preached and that you believed and trusted. Paul writing here. You will be saved by this message if you hold firmly to it. But if you don't, your faith was all for nothing. So ang mensahe tungkol kay Jesus ay nakapagliligtas. Subalit ang mensahe ng kaligtasan na ito sa pangalan ni Jesus ay marapat hawakan ng mahigpit dahil maraming gustong umagaw. Maraming gustong magbura sa kaisipan o kaya ay magbigay ng mga pagdududa. Verse 3, Christ died for our sins as the scriptures say. So Hill Paul stresses the saving meaning of Jesus' death and he connects it with prophecy of the Old Testament. Binubuo ni Saul or ni Paul na naging Paul ang pundasyon ng pananalig kay Kristo bilang anak ng Diyos na nabuhay mula sa kamatayan, na nakaugat sa sinaunang tipan sa mga kasulatan ng bayang Israel. Verse 4, He was buried, and three days later, He was raised to life, as the Scriptures say. This is a very great distinctive. Maraming founder and foundations of religions died and remained dead. But what says Jesus apart, was that he rose from the grave because death could not hold him down. Verse 5, Christ appeared to Peter, then to the twelve. Sa patuloy ng pagpapatunay ni Pablo sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, ay isinariwa niya na maraming nakakita si Pedro kasama na ang labing dalawang apostoles. Interestingly, Paul omits the appearance of Jesus to Mary Magdalene, but that is another issue. In proving that Jesus rose from the dead, he mentions the men, probably because in the Jewish legal system, women could not stand as witnesses. Ang mga babae ay hindi maaaring maging mga saksi sa hukuman ng mga hudyo, kaya paniwalang-paniwala tayo lalo na nandun si Maria Magdalena at siyang unang nakakita dahil kung iimbentohin lang ng mga disciples ang kwento, hindi nila isasama yung mga babae kasi hindi yun credible at hindi tinatanggap sa Jewish legal system. But the mere fact that they were mentioned says that they were really there. Hindi pwedeng tanggalin, but this time Paul omits the women. 1 Corinthians 15.6 After this, he appeared to more than 500 other followers. Most of them are still alive, but some have died. So sa panahon ng pagsulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, buhay pa ang marami sa limang daang saksi sa mahigit sa limang daang saksi na nakakita kay Jesus matapos itong mabuhay mula sa pagkakalibing. In other words, Paul was saying, kung gusto nyo, magtanong pa kayo, mag-usisa pa kayo, dahil hayan, buhay pa ang napakaraming makakapagpatunay. Verse 7, He also appeared to James and then to all 
the apostles. James here referring to the brother of Jesus who had become a believer later. So the bodily appearance of Jesus was firmly established by Paul. Marami tayong ebidensya ng pagkakabangon na muli ng Panginoong Yesus mula sa kamatayan. Unang-una na ang libingang walang laman na sinikap natin gawa ng replika sa inyong gawing kaliwa. At maaaring dalawin ang hindi pa nakadalaw noong mga nakarang araw. Because we try to recreate the feeling of what you'd see at kung anong madarama kung papasokin ninyo yung libingan na yun noong unang-unang Pasko ng pagkabuhay. Noong unang-unang Easter Sunday na tinatawag. Walang laman. Ang telang pinagbalutan ng bangkay ay walang laman, bagamat nakatali pa na parang may laman pa, pero wala. Nagpakita sa napakaraming mga tao at ngayon pinatototohanan ni Pablo. Verse 8, Finally, he appeared to me, even though I am like one who was born at the wrong time. So dito naman, kahuli-hulihang sinama ni Pablo ang kanyang sarili, bagamat hindi physical appearance ang ginawa ng Panginoon kay Pablo, at yung kanyang mga kasama ay walang nakita bagamat may naulinigang mga tunog at mga kaluskos. Sabi niya, nagpakita sa aming lahat, nagpapatotoo kami at ang libing ang walang laman na si Jesus ay nabuhay na muli. Obviously, Paul was trying to teach resurrection in relation to a teaching that goes against it. Sariwang-sariwa pa lamang ang kasaysayan ay marami ng kontrabida na iba-iba ang ipinagkukukwento, lalong-lalo yung mga ibang sektor at sekta ng mga Hudyo na naniniwala at itinuturong walang buhay liban sa buhay na ito sa lupa at hindi daw babangon ng mga patay. Obviously, ito ang ina-address ni Paul sa kanyang pag sa salita na ito, pagtuturo. Verse 12, If we preach that Christ was raised from death, how can some of you say that the dead will not be raised to life? So ito talaga yung issue. Mga maling katuroan na hinihikayat ang marami na wala, walang pagbangon muli sa kamatayan. So Paul was addressing an opposing idea. Now he begins to express his theology beyond the mere story that he knows about Jesus. Verse 13, If they won't be raised to life, Christ Himself wasn't raised to life. Here he uses logic. Sabi, kung ang mga tao na namatay ay hindi mabubuhay na muli, ibig sabihin, hindi nabuhay si Kristo. Pero dahil nga nabuhay si Kristo at ito'y napatunayan, therefore, mabubuhay din ang mga namatay na nananalig sa Kanya. Verses 14 to 15, And if Christ wasn't raised to life, our message is worthless. And so is your faith. If the dead won't be raised to life, we have told lies about God by saying that He raised Christ to life when He really did not. Sabi niya, kung ipagigiitan ninyo na ang mga patay ay hindi bubuhayin, eh di nagsisinungaling kami. Bali, wala ang inyong pananalig at ang lahat ng ginagawa natin ay walang kabuluhan. Paul hinges everything on the resurrection. Niya, bali wala ang daladala niyong Biblia, bali wala ang pagkanta niyo sa choir, bali wala ang pagpunta niyo sa church, bali wala ang inyong mga tithes and offering, bali wala ang inyong mga pagtitimpi, ang inyong mga pagpipigil sa kasalanan, bali wala ang inyong paglilingkod kung hindi nabuhay si Kristo. Para lang kayong sumali sa isang club, isang association, maganda pero walang kinalaman sa inyo sa kabilang buhay. 16 to 19, So if the dead won't be raised to life, Christ wasn't raised to life. Unless Christ was raised to life, your faith is useless and you are still living in your sins. And those people who died after putting their faith in Him are completely lost. If our hope in Christ is good only for this life, we are worse off than anyone else. Mahilig si Pablo sa ganitong uri ng pagdidiscuss ng mga idea. Sabi niya, kung ang mga namatay pala, hindi naman bubuhayin muli, eh, ganun din yun. Isipin nyo nalang na hindi nabuhay si Jesus. Kasi kung hindi siya binuhay, nasa kasalanan pa kayo hanggang ngayon. Kayong mga nasa church, kayong mga nanalig, kayong mga tumanggap sa Kanya, 
hindi pa rin kayo ligtas. Kasi wala naman nagligtas sa inyo. May namatay, naging hero, naging martyr, pero hindi savior kasi hindi naman nabuhay na muli. Sa so, hindi siya nabuhay na muli, wala kayong pag-asa lahat kayo. Mamamatay din kayo. But because Jesus was raised to life, your faith is very fruitful. This is the unsaid. This is the reverse. Dahil buhay si Kristo, mabunga ang inyong pananalig at ang bunga niyan ay pinakikinabangan nyo ngayon at pakikinabangan nyo pa sa habang panahon. At dahil buhay si Kristo, you are no longer living in your sin. Your sin has been forgiven. Past, present, and future charged to the perfect work of Jesus on the cross. Kaya pwede kayong magkaroon ng kapayapaan, ano mga nang abutin ninyo sa buhay, ano mang hirap o ginhawa, ano mang saya o lungkot, alam nyo na ang kanyang kinabukasan, yung kawalang hanggan, ay ligtas na sapagkat bayad na. Because Jesus was raised to life, you are better off than anyone else. This is exactly the reverse of what he was saying, that if Jesus was not raised to life, you are worse off than everyone else. But of course, the reverse is true. Nakalalaman kayo, nakahihigit kayo kanino mang wala kay Kristo. Ano man ang mukhang kahigitan nila sa inyo ngayon, ano man ang mukhang panalo nila, ano man ang mukhang pagkatalo ninyo o pagkadehado, hindi yan totoo. Dahil kung kayo'y nasa kay Kristo na nabuhay mula sa kamatayan, nahihigitan nyo ang sino mang wala sa Kanya. Hindi naman natin ikinatutuwa yun at hindi naman tayo nakikipag-contest It's only a way of speaking for Paul to say that indeed you have so much to be thankful for because the, own, the fact alone that Jesus was raised from the dead gives you all the edge here and in eternity. Therefore, it must cheer you up, not because people are less than you, but because you have so much given to you by Jesus. Because Jesus was raised to life, those who died trusting Jesus are not lost. Hindi dapat kahabagan yung mga saints na namatay noon para sa kanya, yung mga nagbuwis ng buhay, yung nagtalaga ng buhay, yung mga umiwan ng kanilang mga pansariling mga kagustuhan sa pagsunod sa paglilingkod sa Diyos, hindi dapat kahabagan o panghinayangan because they are not lost. Hope in Christ is above everything else for eternity. Bagamat may benepisyo dito, higit lalo ang benepisyo sa kabilang buhay. Walang talo ang sino mang nanalig kay Kristong binuhay ng Diyos. 1 Corinthians 15, 20-22 But Christ has been raised to life. And He makes us certain that others will also be raised to life. Just as we will die because of Adam, we will be raised to life because of Christ. Adam brought death to all of us, and Christ will bring life to all of us. Hinukay nitong si Paul mula sa alaala, si Adan, ang unang lalaki. At sinabi niya, kung dahil sa unang lalaki ito ay tayo napahamak, na matay, dito naman sa huling lalaki na si Jesus, tayo ay mabubuhay at magkakaroon ng kaligtasan. The resurrection of Jesus assures our own resurrection. Dahil binuhay siya, bubuhayin ang lahat ng sa Kanya. 23 to 24 But, we must each wait our turn. Kaya yung mga sinasabi na bang una-una lang yan, totoo. Pero hindi una-una sa kamatayan, una-una lang yan sa pagharap ng mukhaan sa Panginoon. As we continue, verses 23 to 24, Christ was the first to be raised to life, and His people will be raised to life when He returns. Then after Christ was this, has destroyed all powers and forces, the end will come, and He will give the kingdom to God the Father. This is a teaching that is very familiar to us because we are Christians. 
This is a central teaching of the church for the last 2,000 years. But, during the time when Paul was saying these teachings, it was very disturbing, it was very unusual, dahil hindi ito sang-ayon sa inaasahan ng kaugalian ng Israel. Iba ang inaabangan nilang Messiah. Iba ang paraan ng pagdating ng Messiah at ng kaligtasan na inaabangan nila, kaya tinanggihan ng templo si Jesus. At kaya hindi siya naintindihan, maging ng kanyang mga alagad, Later on, when the Spirit opened their mind and the truth was revealed to them, that's when they fully understood. But even when Jesus was dying, they all deserted Him because they did not understand what was going on. They did not expect the resurrection. They did not believe the women at first. In fact, the women did not know that there was going to be such a resurrection. That's why they went to the grave to bring the spices on that early Sunday morning. Ang nangyari sa Panginoong Jesus, ang ginawa sa Kanya ng Diyos Ama, ay hindi yun ang inaasahan ng katuruan ng templo, kaya ang lahat hindi nakaunawa agad-agad. Pero yung pagiging totoo nun, ang nagpabaligtad sa marami mga hudyo at naging mga kristyano, sukdang sila ay patayin, arestuhin, pahirapan, dahil papano nila maitatanggi na nakita ng mga mata nila at nakasama nila na kumakain, naglalakad, nakasama nila sa fellowship, tinuruan sila ng Panginoong Yesus at kitang-kita ng mga mata nilang umakyat sa langit ng Panginoon. Anong sibat ang pwede mong iharang sa mga ganong uri ng mga saksi? Anong pagbubusal ng bibig ang pwede mong gawin sa mga taong nakita ang patay na nabuhay? Iyan ang napakalaking patotoo. From very scared rabbits, they became conquering lions for the gospel. And what emboldened them, what made them strong and brave, the resurrected Jesus. When Jesus went out of the tomb, salvation ministry had become irreversible. At hindi pwedeng baligtarin. Napakarami mga saksi. Verses 25 to 26. Christ will rule until He puts all His enemies under His power, and the last enemy He destroys will be death. At hindi ba yan ang number one kinakatakutan ng lahat ng tao, kamatayan, kahit ng mga mananampalataya? Death, man's overpowering enemy, will be destroyed. But will as was already actually destroyed when Jesus rose from the grave. But the completion of that destruction is when all of his believers, after the last man or woman, are raised from death. So para sa installment, nagsimula na yung malaking down payment ng bumangon si Jesus at patuloy yun na magaganap hanggang ang kahuli-huli ng mana ng palataya ay bumangon mula sa kamatayan. Verse thirty-two. If the dead are not raised to life, let's eat and drink. Tomorrow we die. Yan ang pangangatwiran ni Pablo. Kung wala naman palang buhay na walang hanggan, abe, sige na, magpasasa ka na lang sa buhay. Gawin mo na lang lahat ang gusto mo. Huwag kang magpaawat. Total, mamamatay ka rin lang. Pero alam natin, kabaligtara nun ang itinuturo ni Paul. Dahil may kabilang buhay, dapat kang mag-self-control. Dapat kang magpakatino. Dahil may araw ng pagsusulit, dahil mabangon ang mga patay muna sa libingan. Verse 34, Be sensible and stop sinning. You should be embarrassed that some people still don't know about God. So lahat ng pagtuturo ni Pablo na pinatutotohanan niya na bumangon mula sa kamatayan ng Panginoong Jesus, na mayroong kaligtasan, mayroong buhay na walang hanggan, biglang ito ang konklusyon. Dahil may buhay na walang hanggan, dahil haharap ka sa Diyos, magtigil ka ng pamumuhay sa kasalanan. Dapat kang mahiha na may mga taong hindi paligtas. Meron ba kayong mga kamag-anak na hindi paligtas? May mga kaibigan ba tayong hindi paligtas? Sabi ni Pablo, mahiya ka. May buhay na walang hanggan. Pag hindi naligtas siya mga yan, mapupunta sila sa walang hanggang kaparusahan. Eh anong ginagawa mo araw-araw? Nakikita mo yan, nakakausap mo, nakakasalubong mo sa pinto, nakakasabay mo sa elevator, kasama mo kumakain araw-araw, office mate mo, tatlong buwan na, hindi mo pa nasesyeran. Sabi niya, mahiya ka. Dahil may buhay na walang hanggan. 
Huwag kang mamuhay ng nagpapawalang bahala na akala mo ba okay lang mamatay. Kasi pag namatay ang isang tao hindi tumanggap sa Panginoon, edi eh hindi siya sa Panginoon at saan siya mapupunta? Sa walang hanggan. Kaya sabi niya, dahil buhay si Kristo at mabubuhay ka rin, the saved will be raised to eternal life, the condemned will be raised to eternal condemnation. You must stop sinning. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa kasalanan. Huwag mong ubusin ang pera, oras mo sa kasalanan. Igugul mo sa pagliligtas ng mga tao by telling them about Jesus. Kaya sabi ni Paul, Woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako kung hindi ko ipangangaral si Jesus. Biro mo ang ginawa ng Panginoon Jesus mula sa langit. Nagkatawang tao sa lupa para magdusa, mamatay at mabuhay na muli. Tapos bali, wala ni, hindi natin ipamalita. At kung nananalig tayo na pumupunta tayo sa church dahil itinataas doon ang pangalan ni Jesus, itinuturo ang kaligtasan, paano tayo makakapunta na walang dala, walang bitbit na tao, walang akay-akay? Because Jesus was and will be raised to life, Paul insists, Be personally godly. Do not just be a member of a religion. Do not just attend religious services, but be personally godly. Maging makadyos ka kahit walang nakatingin. Maging makadyos ka sa personal na pamumuhay. Sa ginagawa at hindi ginagawa. Sa sinasabi at hindi sinasabi sa pinag-uukulan ng lakas. Sabi ko nun, kakaunti ang buhay na ito. What is a lifetime of 100 years? If you're going to live to be 100, it's a tiny dot in a never-ending line of eternity. So why not invest it wisely? Hindi naman tayo binabawalang mag-enjoy ng buhay. Lasapin ang sarap ng mundo. Pero sinasabi, mas damihan mo ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagpipigil sa sarili, ang pagpapakabanal. Dahil may araw, nahaharap ka sa Diyos. Make people know about God. Teach them. Or if you cannot teach them adequately, bring them to a teacher who can do so. Make yourself a very able go-between, a broker, where you bring the teacher and the student together under your roof, under your auspices, under your sponsorship where you use your time, talent, and treasure so that people will meet God because you arranged the meeting. Napakahalagang bigyan ng kahulugan ng buhay na ito. In this very secularized and materialistic world, it is so easy to be drowned and to forget that there is eternity. 1 Corinthians 15, 35, and 42 to 44. Some of you have asked, How will the dead be raised to life? What kind of bodies will we have? These bodies will die. But the bodies that are raised will live forever. These ugly and weak bodies will become beautiful and strong. As surely as there are physical bodies, there are spiritual bodies. And our physical bodies will be changed into spiritual bodies bodies. Sabi ni Pablo, marami sa inyo nagtatanong, ano po bang magiging itsura namin sa kabilang buhay? Ano bang mga itsura na aming mga katawan? Sabi niya, katawan na suot-suot nyo ngayon, physical lang yan, kahit gaano kayo nagagandahan, wala yung kaganda-ganda compared to the spiritual body. At ang lahat ng mga kahinaan na yan, iiwan ninyo sapagat magkakaroon kayo ng isang bagong katawan na mali- mali- maganda, malakas, and forever. So Paul says that we will have beautiful, strong, heavenly bodies like the body of the risen Jesus. Alam niya naman yung katawan ni Kristo, lumabas sa libingan, lumabas doon sa tela, luglalabas masok sa mga nakasarang mga kwarto, transcending time and space. Verse 47, The first man was made from dust of the earth, but the second man came from heaven. So an echo of Genesis and John. Man coming from the dust of the earth at Genesis, but the second man coming from heaven. Sabi ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh 
and dwelt among men. Another parallelism between Adam and Jesus. 48 to 49. Everyone on earth has a body like the body of the one who was made from the dust of the earth. And everyone in heaven has a body like the body of the one who came from heaven. Just as we are like the one who was made out of earth, we will be like the one who came from heaven. Kung may katawan daw na pang lupa tulad ng kay Adan at yung mga katawan natin ngayon, at kung may katawan na galing sa langit tulad ng kay Jesus, ganun din ang magiging katawan natin pagdating ng oras. Para yung mga katawan ng mga anghel na nagsabi kila Maria Magdalena, wala siya rito, ba't kayo dito naghahanap ng buhay, e libingan ito ng mga patay. Just like Christ's example. Adamic people have earthly bodies. Jesus' people will have heavenly bodies. Kaya tayo, ang mga mahal natin sa buhay, maging mga hindi natin kilala, dapat hindi lang Adamic ang body, dapat ding maging tulad ng body ng risen Christ. Kumisan, hindi halata. Sa katunayan, hindi naman halata. Kung magkatabi kayo ng isang taong adamic lang siya, wala siya kay Jesus, kumisan nga, mas maganda pa siya sa atin. Pero sabi, pagdating ng araw, lalabas ang totoo. Yung katawan na galing kay Adan, mabubulok lang yan at hanggang doon na lang yan. Pero yung bagong katawan na isusuot ng mga na kay Kristo, maningning, maliwanag, maganda, walang hanggan. At doon makikita ang pagkakaiba. Dito hindi pa kita. So this is a great hope beyond the grave. Jesus' body transcended the burial cloth, the cave. So our bodies also will transcend the grave, the physical form, the corpse. Lalampas tayo sa pagiging bangkay, hindi tayo yung bangkay. Pag merong isang bangkay, ang mana ng palataya, past tense na yon, hindi na yun ang body niya, wala na siya doon. At bibihisan siya, dadamitan siya ng bagong glorified body. Kaya yung mga ibang kristyano, nag-aagonize, nagdadalawang loob, magpapakremate po ba kami o hindi, paano naman po kami mabubuo muli ni Jesus kung kami cremated at lalo inihagis kami sa mga ilog-ilog. E eh bakit? Kahit ba iliping ka ng buong buong ganun, agnas ka rin naman eh. So yung sumasama ka rin sa naagnas na kabaong, at kung kinain ka ng pateng, di sumama ka sa pateng, paano ka na? Alam niyo problema ng Diyos kung paano tayo muli bubuoin, hindi naman natin problema yun. It's a big deal. Kung gusto ninyong magpalibing ng buo, pero hindi naman talaga buo, may kulang din doon. Kala mo lang buo, di ba? So, wala naman talagang inililibing na buo. So, huwag niyong problemahin. Some people are conservative. They prefer the usual old-fashioned burial. What? But we should not demonize those who like other forms of burial or whatever form their body will take. Because hindi niya naman pinroblema kung paano mabuo nung kayo isinilang. So, huwag niyong problemahin kung paano kayo mabubuo muli. May plano na ang Diyos para dyan. Concentrate on more important matter. Not how your body will be buried, but how you will use your body now to glorify God. How you can make your body now the temple of the Holy Spirit. Mas bigyan natin ng diin sa buhay natin yun. Verse 50, My friends, I want you to know that our bodies of flesh and blood will decay. This means that they cannot share in God's kingdom, which lasts forever. Yan, normal lang. Hindi nyo pwedeng bitbitin yung katawan nyo na yan patungo sa kalangitan dahil mabubulok yan. Bawal doon ang bulok. Ang kailangan doon, perfect. And we are made perfect by the resurrection of Jesus. Huwag masyadong problemahin. Earthly bodies cannot enter heaven or eternity. So we will be given a new heavenly body. Parang yung laging example ni Lord, hindi ka naman gagamit ng lumang tapayan sa bagong alak o lumang balat ng hayop na lalagyan ng bagong alak. Kailangan may bagong lalagyan. Sino pinag-uusapan doon? Tapayan, alak o tayo? Bibigyan tayo ng bagong katawan na pagsisida ng bagong espiritu. So don't be too attached to this material world. 1 Corinthians 15, 51-54 
I will explain a mystery to you. Not every one of us will die. But we will all be changed. It will happen suddenly, quicker than the blink of an eye. At the sound of the last trumpet, the dead will be raised. We will all be changed so that we will never die again. Our dead and decaying bodies will be changed into bodies that won't die or decay. The bodies we now have are weak and can die, but they will be changed into bodies that are eternal. Sabi niya, meron akong ipagtatapat sa inyo. May sasabihin ako sa inyo isang hiwaga. Hindi lahat tayo makakaranas ng kamatayan. Merong mga taong buhay na aabutan ng pagbabalik ni Jesus. At babangunin, pababangunin yung mga naunang nangamatay at yung mga nananatiling buhay sa dating ng pagdating ng araw na yon babaguhin din ang katawan yung namatay at yung inabutang buhay sabay-sabay na babaguhin ang katawan and we will meet the Lord in the air sabi niya konsinin ninyo ito be serious about this this is serious matter i'm revealing to you the future i'm giving you a slice of heaven in advance hindi lahat tayo aabutin ito at alam nyo, lahat ng mga Kristiyano, mula nung panahon na yon hanggang ngayon, inakala na darating ang Panginoon sa kanilang panahon. Dahil gusto nga nila, ayaw na nilang mamatay. Ayaw nilang malagyan ng formally, ng bulak sa ilong, ayaw nilang mailibing. Sabi niya, sana sa panahon na natin. Pero ang Panginoon ang nakakaalam nun, at hindi natin business na usisain yon ang gawin lang natin, let us respect God and serve God well in these bodies. And when Jesus comes, what He does with us is up to Him. Napakahalagang Dibdibin. The physical body is not eternal. Hindi ganyan yan pagdating ng panahon. Napakalaking comfort doon sa mga may mga problema sa katawan nila. Napakalaking comfort. Dahil talaga naman kung tutusin, ang bilis mabulok ng katawan. Subukan niyo wag maligo ng dalawang araw, nagsisimula na nga kayong mabulok. Subukan niyo huwag mag-shampo na isang linggo. Itira ko kaya kayo sa gubat ng isang buwan. Ha? Walang manicure, walang pedicure, walang haircut, walang shampoo, walang conditioner, walang sabon. Tingnan nyo, pag hindi paglabas nyo din, mukha kayong sabukot. Tayong lahat. Mukha lang tayong ganito dahil may maintain tayo. But if you will let nature take its course, decay has begun as soon as you were born. Kaya pagdating mo ng ganitong edad, lalabo na yung mata mo. Pagdating mo ng ganong edad, Marami ka na ang sugar sa katawan, magkakadiabetes ka na. Pagdating mo sa ganong edad, yung mga ugat ng iyong mata, nagsasara ka na. So palabo ng palabo ang iyong mata. Pagdating mo sa ganitong edad, naglalaglaga na ang iyong mga buhok. Pagdating mo sa ganong edad, humihina na ang iyong mga tuhod. Patungo tayo kasi sa kamatayan. Sino makakapigil nun? At hindi dapat pigilin dahil kung hindi namatay si Jesus, hindi siya mabubuhay na muli. At kung hindi rin tayo mamamatay, paano tayo mabangon? na merong suot-suot na bagong glorified body. Love this life because it is God-given, but don't love it too much to the point that you are now afraid to go to eternity. Death is the doorway to eternity because we are not sure about the details. Sometimes we're afraid, but overcome that fear because Jesus raised from the dead and He showed us what will happen to everyone else who is raised from the dead. Gapiin ang takot sa kamatayan. At one specific moment, the dead will be raised and given heavenly bodies. The living will be changed and given heavenly bodies as well. Verses 54 to 57. Then the scriptures will come true. Death has lost the battle. Where is its victory? Where is its sting? Thank God for letting our Lord Jesus Christ give us the victory. Yung ginakakatakutan ng lahat na kamatayan, sabi ni Paul, o oh, ano ngayon, nasa ang tagumpay ng kamatayan, nasa ang kamandag nito? Kung matapos mamatay ang mana ng palataya, ay mapapabuti pa nga siya. Talo ang kamatayan. At sabi niya, salamat sa Panginoong Jesus na nagbigay sa atin ng tagumpay. Death 
eventually loses. In this side of eternity, death will seem to win because everyone will die. Kahit yung mga Pharaoh who were gods on earth died. At kung ano nung ginawang preparasyon sa loob ng mga pyramid sa kanilang mga libingan, pero ngayon, nahuhukay sila 3,000 years later, nando pa rin yung katawan, hindi naman umalis. Bakit? Hindi pa bumabalik si Jesus. Ano man ang gawin mo na labanan yun, hindi ba ngayari? This side of eternity, death will have its temporary victory. But, because Christ resurrected, our victory over death had already been sealed. Hindi na dapat katakutan yan. Verse 58, my dear friends, stand firm and don't be shaken. Always keep busy working for the Lord. You know that everything you do for Him is worthwhile. Sabi niya, yaman din lamang at naliwanagan na natin ang halaga ng lahat ng ito, ang atupagin ninyo, maging abala kayo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam niyong walang masasayang mula sa kaliit-liitan hanggang kalaki-lakihan ninyong paglilingkod sa Diyos, ito'y bilang sukat at may gantimpala, walang sayang. Do not be concerned with dying. Instead, be concerned with serving. Yun ang huling mensahe ng kanyang chapter. Because Jesus lives, because you will live, because you will have eternal life, everything you do for God is worthwhile. Sulit, makabuluhan, may kapararakan, may gantimpala ang lahat ng ginagawa ng tao. The resurrection has great demands. The empty cross has great demands. The empty tomb has great demands. The cross is empty, the tomb is empty because Jesus Christ is now in our hearts. Lumipat mula sa libingan patungo sa ating puso. And that reality has a great demand. Stand firm. Manindigan. Huwag isuko ang pananalig. Huwag isuko ang ating katapatan sa Diyos sa mga mumunting kapalit sa mga mababaw na kapalit. At sabi ni Pablo, keep busy doing God's work. Tiyakin ninyo na ang Diyos ay may kaparte sa inyong oras, sa inyong lakas, sa inyong mga tinatangkilik, that God becomes a part of our time, our talent, our treasure, because we will be held accountable. But more than that, because Jesus already loved us. Hindi kayang bayaran Pero inaasahan ng kalangitan, magsusukli-sukli man lang tayo na ang natitira at nalalabing lakas natin at buhay ay gugugulin sa pagmamahal sa Diyos, sa pamumuhay ng may kabanalan at sa matapat at masipag na paglilingkod. Yan ang mga hinihingi ng empty tomb. Yan ang hinihingi ng risen Christ. Jesus resurrected. It's now time that we resurrect Jesusness in our lives. Ama namin, salamat sa mga paalala na ang buhay na ito ay may kahulugan, may misyon, at mayroong pagsusulit. Salamat po sa katotohanan na mamatay man ang katawang ito, ibibigyan nyo kami ng bagong katawan at may buhay na walang hanggan ang lahat ng nananalig sa inyo. Ang dalangin namin ngayon, Panginoon, because Jesus, your Son, resurrected, that He will also resurrect in our hearts. Sa amin na tumanggap na sa Kanya noon pa, sa amin na kumilala na sa Kanya noon pa, ngunit dumaan ng panahon, inabutan kami ng panlalamig, katamaran, may mga bumalik sa mga dating kasalanan, may mga bumalik sa mga dating masasaming gawi, merong nag-iwan ng Kanyang mga magagandang gawain at paglilingkod, ang dalangin namin ngayong Pasko ng Pagkabuhay, Buhayin mo muli ang pag-ibig namin sa iyo, sa iyong iglesia, at sa iyong gawain. The risen Christ is a demand that He doesn't rise only from the grave, but He also rise again in our hearts if we had made Him sleep there. 
mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Kung merong bahagi ng ating buhay na kailangang buhayin muli, na buhay na noon kay Kristo, tapos nanghina na naman, nakatulog na kalimutan. Kung meron tayong mga kasalanang iniwan na, pero binalikan na rin. Kung meron tayong mga ipinangako sa Diyos na hindi natupad, at kung meron tayong mataas na uri ng paglilingkod na ngayon ay mababa o wala pa nga, sino man sa mga kapatid na ganito ang kalagayan, nais ng Panginoong Yesus. Hindi lang bumangon mula sa libingan, kundi bumangon muli sa ating puso, sa ating buhay. Let your love for God be resurrected. Let your commitment to God's work and to personal godliness be resurrected. Magbulay-bulay tayo at manalangin siya sa atin ang ating mga puso. At habang lahat ay nakayuko at nakapikit sa presensya ng Espiritu ng Diyos, nais kong manalangin. Itong Pasko ng pagkabuhay na ito, sino man sa atin ang nagsasabing, Opo Panginoon, salamat sa paalala. Merong namatay sa akin, namatay na ministry, merong namatay na kabanalan, merong naghingalok na paglilingkod, merong naging pagkalimot sa iyo. Subalit ngayon, nais kong manumbalik. I want not only the resurrected Jesus, but the Jesus that is resurrected in my heart. I like to rededicate my life, to rededicate my talent, my time, my treasure to the furtherance of God's kingdom so that I will not be ashamed that there are people who don't hear about Him. Nais kong panumbalikin ang init na aking muling pag-ibig sa iyo, O Diyos, at nais kong buhayin mo muli ang aking espiritu higher than the highest level that I have known in my life. Sino man namigil itong dalangin, tumindig kayo at mananalangin tayo, hihingi tayo ng pagpapala ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa mga sumasabi sa Panginoon, Yes, I want Jesus resurrected in my heart. The Jesus that resurrected from the grave, I want to resurrect in my activities, in my daily life, in my dreams, in my ambitions, in my preoccupation. Nais kong bigyang muli ng spasyo si Jesus sa aking mga ginagawa, sinasabi, at mga binabalak sa buhay. It's beautiful that the resurrected Jesus will now resurrect in our lives. Therefore, the resurrection becomes personal. Sino pa ang nais magsabi niyan, tumayo kayo tayo mananalangin? Amang Diyos, kayong nakakakita ng laman ng puso ng bawat isa. Salamat sa pagsisiyasat niyo sa amin. Salamat sa pagkakataon itong maaari naming sariwain yung panahong mas mataas ang antas ng aming spiritualidad mas committed kami sa inyo, mas banal ang aming buhay, mas masipag kami sa paglilingkod, mas masipag kami sa soul winning. Lord, forgive us for having forgotten parts of this for, or for having allowed these things to become dormant in our lives. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga naging katamaran, pagpapabaya, pagkalimot, o maging sinasadyang pagkakasala. At ngayon, Panginoon, mulit-muli buhayin niyo po ang aming espiritu, hugasan niyo kami ng dugo ng iyong anak na si Jesus, at panumbalikin niyo ang una namin pag-ibig sa inyo, na inuuna namin soul winning, inuuna namin ang Bible study, ang service, ang ministry. Unahin namin muli ito, Panginoon, lalong magkaroon ng kabuluhan ang nalalabing panahon ng aming hiram na buhay. Panginoon, pagpalain mo mga kapatid na ito na tumatayo sa iyong harapan, Palakasin mo ang mga kahinaan, papagliwanagin mo ang isip, bigyan mo ng mga karunungan, kakayahan at lakas para lalong mapasidhi ang paglilingkod sa inyo at magkaroon ng napakaraming handog sa inyo pagharap namin sa inyo ng mukhaan. Ama, nagpapasalamat kami na binibigyan niyo kami ng pagkakataong suri na aming mga sarili at ngayon mga kapatid na nakatindig, tanggapin ninyo ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, tanggapin ninyo ang kapangyarihang inyong inihingi at sa tulong ng ating Panginoong Yesus at ang Espiritong Banal, gawin ninyo ang inyong paglilingkod na higit pa kaysa dati. Gawin ninyo ang inyong personal kabanalan na mas mataas at mas dalisay kaysa noon pa so that we may be raised from glory to glory and we will be more and more like Jesus Christ. Habang lahat ay nakayo ko, manat- magsiupo na ang lahat, manatili tayo sa diwa ng panalangin. At kung meron tayong kasama ngayon, hindi pa kayo sigurado na natanggap nyo na si Yesus sa inyong buhay. Hindi pa kayo sure, meron kayong pag-aalinlangan. Tinanggap ko na nga ba si Jesus? Nagpaligtas na ba ako sa Kanya? Pinapasok ko na ba siya sa aking puso? Nais ko kayo naman ang tumayo ngayon. Mananalangin tayo para matiyak natin na merong isang malinaw na pecha, isang malinaw na araw that you accepted Jesus into your heart. Stand up because I'm going to pray for you. Sino pa ang mga nais tumayo sabing Lord, tinatanggap kita sa araw na ito? 
Nais kong tanggapin ang iyong pagkaligtasan, ang iyong spirito. Let us pray, those of you who would like to accept Jesus now and be sure. O oh God, we thank you for Jesus Christ. And O oh Lord Jesus, now we accept you. I accept you into my life. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ang aking puso. Manahan kayo sa aking. Gawin niyo akong isa sa inyo, O Panginoon. At sa pagkamatay ko ng aking katawan na ito, kunin mo ang aking espiritu. Dalin mo ako kung saan ka naroon. At sa tamang panahon, bihisan mo ako ng isang glorified body tulad ng sa iyo, Panginoong Jesus. Habang ako'y nabubuhay dito sa mundo, I will stand firm for the faith. I will serve you and I will be busy expanding God's kingdom. Salamat, Ama, sa pagdinig sa dalangin ito. Magsiupo na po ang nanalangin niyan at magpatuloy tayo sa katahimikan, sa pananalangin. Ilapit ninyo ang inyong mga personal na panalangin sa Panginoon na naman yun. At hingin natin ang kanyang kapangyarihan na muling mabuhay sa ating mga dibdib, mag-alab ang ating pananalig, and we go back to old-fashioned soul winning. That we will bring souls to God. That we will expand His kingdom so that people we know and people we can reach will have eternal life. 